ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ എക്സാമിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ സംഖ്യ കണ്ടെത്താം നീതു ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഫോർ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ബോക്സസ് അതായത് ചുവടെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ണില്ലേ ആ പിക്ചറിലെ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നീ നീതു പുതിയ നമ്പർ കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള കളത്തിലെ സംഖ്യയുമായുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സംഖ്യ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സംഖ്യ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എ ബി സി നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൗ നീതു ഗോഡ് ത്രീ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നീതുവിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പുതിയ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഇല്ലേ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആ പുതിയ കിട്ടിയ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ പുതിയ നമ്പർ ഒരു പുതിയ നമ്പർ കിട്ടിയത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒരു ഫാൻസി നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുരം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രികോണം അപ്പോൾ വിനു കട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പേപ്പർ ആൻഡ് മേഡ് ടു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ വിനു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ മുറിച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ആക്കിയത് ത്രികോണങ്ങളാക്കി അപ്പോൾ അത് അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിയ സൈഡ് നടുവിലുള്ളത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഹീ മെയ്ഡ് എ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിനിങ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് വലിയൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിഗ് സൈഡ് ഏത് വലിയ സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സൈഡല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിയ സൈഡാക്കി പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ വലിയ സൈഡ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അതിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ത്രികോണം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മറ്റളവുകൾ എഴുതി ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വലിയ സൈഡ് അറിയാം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്തത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രയാങ്കിൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് അതായത് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രയാ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്തതിൽ ത്രീ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ത്രീ കൂടെ ടൂവും കൂടി ചേർത്ത് ഫൈവ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി തേർഡ് വണ്ണിൽ ഫൈവ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സിൽ കൂടെ ടൂവും കൂടി ചേർത്ത് സെവൻ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഡു യു നീഡ് ടു മേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ടു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് അല്ലേ ചേർത്തത് മൂന്നാമത്തേലും
പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എത്ര ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഇതിലുണ്ടാവും നയൻ ട്രയാങ്കിള് ഉണ്ടാവും ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഹെൻ ആൻഡ് ചിക്സ് അതായത് ഹെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി ചിക്സ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ കോഴിയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അമൽ ബോട്ട് സം ചിക്സ് ഫോർ ദിസ് പൗൾട്രി ഫാം ഇഫ് വൺ ചിക്ക് കോസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് അമൽ സ്പെൻഡ് ടു ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിക്സ് അതായത് അമലിൻ്റെ കോഴി ഫാമിലേക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസാണ് വില അറുപത് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വാങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാനൊക്കെ എത്ര രൂപയാവും അപ്പോൾ നമ്മളതെന്താ വരിക അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോഴികളെ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഏ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി നോക്കാം നമുക്ക് ദ ചിക്സ് ഗ്രോ അപ്പ് എമങ് ദം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെയർ കോക്സ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് വെയർ ഹെൻസ് അപ്പോൾ കോഴികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കോക്സ് ആണോ ഹെൻസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അത് വലുതായി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെയർ കോക്സ് അപ്പോൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണം പൂവൻ കോഴികളായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം പൂവൻ കോഴികളായ ബാക്കി പടക്കോഴികളാകും അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഹെൻസ് വെർ ദർ അപ്പോൾ എത്ര പടക്കോഴികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ വാങ്ങിയത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് കോക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറച്ചാൽ തൗസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹി സോൾഡ് ദ കോക്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് അപ്പോൾ കോഴികളൊക്കെ വലുതായി അപ്പോൾ അതിൽ പൂവൻ കോഴികൾ ഓരോന്നിനും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പൂവൻ കോഴികൾ എത്രയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൂവൻ കോഴികളെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെച്ചാൽ വിറ്റത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ മൂ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലത്തെ അക്കാഡമിക് റിലേറ്റീവ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനി ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഷിമ സൈക്കിൾ അതായത് ഷിമയുടെ സൈക്കിൾ ഷിമാസ് ഫാദർ ബോട്ട് ഹെർ എ സൈക്കിൾ ഓൺ ഹെർ ബർത്ത്ഡേ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് വാസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദ സൈക്കിൾ വാസ് സോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് ഷിമയുടെ പിറന്നാളിന് അച്ഛന് സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുത്തു സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫോ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ആ പൈസ കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈക്കിൾ വിറ്റപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ചാണ് വിറ്റത് അതായത് വിറ്റപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഷിമ ഗെറ്റ് വെൻ ഹി വെൻ ഷി സോൾഡ് ഹെർ സൈക്കിൾ അതായത് ഷിമ സൈക്കിൾ വിറ്റപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി അപ്പം സൈക്കിളിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എത്രയാ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ സൈക്കിൾ വാങ്ങിയത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുറവല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ പൈസ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പം അത് കുറച്ച് അത് കുറച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷിമ വാണ്ട് ടു ബൈ എ ന്യൂ സൈക്കിൾ ഹെർ ഫാദർ ഗേവ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി മോർ ഹൗ മച്ച് 
seven thousand three hundred forty. How much more does she require to buy a new cycle? अब 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 लो पुरी साइकल वांग आज ना पो अधिन डे पैसा एडाई रहती मुन्नुटी नाल पद्धति रुपए आना अब इन्हें अब लो साइकल वांग आने अत्तर रुपए पुरी साइकल वांग आने अत्तर रुपए कूटना में नाने जो दिखने दे हम्म जो दिया माँ बंदा ना पुरी साइकल डा वाला आदि रहता सेवेन थाउसेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी माइनस अब लोग आई लोला पैसा कोर कर्चर दा पाम नम को नी नमला इल अत्र पैसा कूटना ना मकारिया अ अपो सेवेन थाउसेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी माइनस सिक्स थाउसेंड सेवेन हंड्रेड फाइव सी कोल्ड टू सिक्स हं அஞ்சாமத்த activity fencing வேலிகட்ட Maria and Anas go to vegetable seeds from the school they decided to make a vegetable garden they planted spinach in half the portion and the lady's finger in the other half portion then they decided to make fences around their vegetable garden that is cool in the Pachakari Vithukal Gitti Vocês 8 meter, 8 meter, 2 meter ओका नमक्त आंदर चुन्दे अप आदिले नमल्क वेली कटन अंगले आदे वेली कटन नमल अंदा का आना पेरी मीटर लगा आना डे अप पेरी मीटर का आना में डीटे मेले उल्ला 8 मीटर ना डीलू उन्दा हूँ अब रंड साल तो 8 मीटर गुट्टूम अप 8 plus 8 plus 2 plus 8 plus 8 plus 2 अप नमक्क एत्रे गुट्टा 36 अल्ले अप 36 पेरी मीटर गुट्टी अप மரியட சதலத்து வேலிகட்டான் 36 மீட்டிரு சதலண்டு இனி Vegetable Garden of Anas இனி Anas இந்த Vegetable Garden ஆனு அதிலி மோலில் 8 மீட்டிரு அப்பா தாழ எட்டும் தாழத்திரண்டாவும் 8 மீட்டிருண்டாவும் பினை 2 மீட்டிரு ரண்டு செய்டிலும் divide இதப்ப 2 மீட்டிரு 2 மீட்டிரு 2 மீட்டிரு 2 மீட்டிரு அப்பா நம்ம 8 plus 2 plus 2 plus 8 plus 2 plus 2 அப்பா நம் கத்திரம் மீட்டிரு கிட்டும் 24 meter கிட்டும் அப்பா vegetable garden vegetable garden of anas anas இந்த vegetable garden பெரிமிட்டு நமக்கு கிட்டியது 24 அது நமக்கு மன்சிலாக்கு அதின் தாழுவில் கொஸ்தினக்கு நமக்கு answer இதுதாம் how many meters of fencing is needed for Maria's garden Maria's Maria's garden எத்திர மீட்டு வேலி கட்டனம் அப்பா எத்திர மீட்டு கட்டன்டு வேறியும் மரியட காடன் பெரிமிட்டு நமக்கு கிட்டி 36 அப்பா 36 மீட்டு நிருதாம் இனி how many meters of fencing is needed for Anas garden Anas இந்த காடன் வேலி கட்டான் எத்திர மீட்டு வேணாம் நமக்கு அல்லாம் உட கூட்டிய அப்பா Anas இந்த பெரிமிட்டு எத்திர கிட்டியது 24 அப்பா நம்மலாது 24 எழுதி இனி who needed longer fencing அர்க்கான் எட்டும் வெளிய வேலி கட்டன்டது அர்க்கான find the length of the extra fencing அப்பு extra fencing அதைது எத்திரையான மரியட fencing கூடுதலின் இருதா அப்பு நம்மல 36 minus 24 அதைது 12 meter அப்பு நம்மல்டை அஞ்ச activityங்க விண்ணும் இன்னு நமக்கு ஆராமத்த activityல் ஓட்டு போகாம் activity 6 annual day celebration the Gandhi club decided to present gifts to gifted children during annual day celebration Pencil boxes, notebooks and story books were the gifts. To buy the gifts, all the 86 members of the club donated rupees 100 each. That is the Gandhi club in the Varshi Agoshatine. Our grandmother, Pradibagalaya, gifted children, I told a kutigal, Samman and Elgani, Tirmanichu. Pendake Samman and Gurkana pencil box, notebook, Pusta Gangal, and the Viana Samman and I, Nelgana. A people of Angana club bile. கலைப்பில் உள்ள என்பத்தாரு மம்பிழ்சும் நூறு ருபாவிதம் நெல்கி அப்பா ஆதின்ன அடிச்தானத்தில் அண்ணத் தாழியுள்ள குஸ்தின்சினே answers நம்ம நல்கண்டது அப்பா first question how much did they collect from the members members இன்னும் எத்திர ருபையானு பிரிச்சிகிட்டியது 
അതായത് എൺപത്തി ആറ് അംഗങ്ങൾ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്പം എൺപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നൂറ് അപ്പം നൂറിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പം എൺപത്തി ആറിൽ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് നമുക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ വേർ ഗിവൺ പെൻസിൽ ബോക്സസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് അതായത് അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ പെൻസിൽ ബോക്സും ദ പെൻസിൽ ബോക്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതായത് അമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പെൻസിൽ ബോക്സും മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ട് ബുക്കും നൽകി അപ്പം രണ്ട് ഗിഫ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പെൻസിലും മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ട് ബുക്കും അപ്പം ഇതിനാകെ എത്ര രൂപ ചിലവാവും അപ്പം എത്ര രൂപ ചിലവാവുക അമ്പത് കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പെൻസിൽ ബോക്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അമ്പത് ഇഞ്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂടെ നമ്മൾ പിന്നെയും അമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ട് ബുക്കും കൊടുക്കണില്ലേ അപ്പോൾ അം പ്ലസ് അമ്പത് ഇഞ്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണിച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ കൂടെ അമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ര ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ചത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കൂട്ടിയത് അപ്പം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും മൂവായിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ചിലവ് മൂവായിരം രൂപ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ വെയർ ഗിവൺ സ്റ്റോറി ബുക്ക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റോറി ബുക്കാണ് നൽകുന്നത് ഈച്ച് ബുക്ക്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് ഓരോ ബുക്കിൻ്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റോറി ബുക്കാണ് നൽകുന്നത് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണണം ആകെ ചിലവ് കാണണം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദ സ്പെൻഡ് ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി അവർ എത്ര രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത് അപ്പോൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിനും പിന്നെ പെൻസിൽ ബോക്സിനും കൂടി എത്ര എമൗണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇനി സ്റ്റോറി ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 